다음은 어느 정치학자의 주장이라는 문제가 나왔는데요. 특정 국가에서 정당 제도를 분류할 때, 이 말은 양당제냐 얘네가 다당제냐 이런 걸 분류를 할때 중요한 기준은 유효정당의 수라는 거래요. 아, 유효정당이 뭘까? 라고 하면 은 지금 당이 많다고 해서 다당제가 아니라 실제로 이 법을 만들거나 할때 의견을 내고 투표를 할수 있는 유효한 정당이 몇 개냐 라는 걸 보는 거예요 그래서 이 지수를 구하려면 각 정당의 의석률 제곱에 더하기 분의 1 이라는 공식에 넣으면 되고요 의석률은 총 의석수 분의 해당 정당의 의석수 라고 보면 된대요 그렇게 해서 예를 들어 두 개의 정당이 의회의석을 양분한다는 것은 똑같이 50씩 가지고 있다고 했을 때 의석률은 각각 50%가 되겠죠. 그래서 0.5가 되고 유효정당 지수는 2가 된대요. 이 2가 어떻게 나오는 거냐면 0.5의 제곱 더하기 0.5의 제곱 분의 1이 유효정당 지수라는 공식에 대입을 해보면 이걸 풀어보면 이제 2가 나온다는 거죠 그래서 이 유효정당 지수가 만약에 1.5 미만이면 1당 유효정당이 하나밖에 없는 상태 1.5 이상 2.5 미만이면 양당제 유효정당이 두개 있다는 거죠 그리고 2.5 이상일 때 다당제로 분류할 수 있대요 그래서 갑을국의 의회 분포가 이렇게 다음과 같다면 갑국의 정당 제도는 A고 을국은 B래요. 그럼 이걸 한번 계산해 봐야 되는 거죠. 그럼 갑국에서는 총의석수 10석, 국회의원 10명 중에 가나다 정당이 각각 8명, 2명을 차지하고 있대요. 그럼 이걸 계산해 보면 가정당은 10분의 8이니까 0.8이 되겠죠. 0.8의 제곱과 0.2의 제곱. 분의 1이 갑국이 될 거예요. 그러면 0.8의 제곱은 0.64죠. 0.2의 제곱은 0.04예요. 더하면 0.68이 돼요. 그럼 0.68 분의 1이니까 결국 100 나누기 68을 하면 되겠죠. 이걸 계산을 해보면 한 1.4 정도가 나오네요. 그럼 이제 을국을 계산해 볼게요. 을국은 0.6의 제곱 더하기 0.3의 제곱 더하기 0.1의 제곱을 하면 되죠. 분의 1을 계산해 보면 돼요. 그럼 대략 2.1 정도가 나와요. 그러면 이 기준에 따르면 지금 갑국은 거의 일당제에 가깝다는 결론이 나오고 울국은 양당제적 특징을 보여지고 있다는 라 결론이 나오는 거죠. 그래서 보기를 풀어보면 기억, 울국은 의회에서 정치적 책임 소재가 분명하다. 그렇죠? 양당제니까 분명하다고 할수 있어요. 니은, 갑국의 유효정당 지수가 울국보다 작다. 계산한 결과 갑국은 1대였고 을국은 2대였죠. 그래서 더 작아요. 디귿. A는 국민의 가, 다양한 의견을 입법에 반영하기 유리하다. 일당제가 더 유리하진 않죠. 당이 많아야지 다양한 의견을 반영하기 유리해지는 거죠. 리을. B보다 A에서 정권 교체 가능성이 높다. 일당제에서는 정권을 교체하기 힘들다고 봐요. 왜? 한 당이 대다수를 차지하고 있기 때문에 이 지지율이 하루아침에 없어지는 건좀 힘들겠죠. 그래서 가능성이 높지 않아요. 그래서 옳은 것만 고르면 기억, 니은이기 때문에 정답은 1번이 되겠습니다.